我还想问你呢，我怎么会在你床上？你昨天晚上对我做什么了？我没有，我没有。我不管，我一姑娘家，平白无故跟你睡了一晚上，你得赔偿我。赔偿？呃，我赔赔赔赔！我厨房的腊肉全都给你。我怎么知道里面有没有下毒啊？啊？这……我看你这棍子不错。就把你这棍子赔给我吧。这棍子，哎，拿来。哎，哎，哎，你怎么又回来了？是你这棍子把我拽回来的。哎，说，这棍子是不是听你话？啊，没有没有没有，他不听我的，我也不知道他听谁的。你真不知道？嗯，骗子。这到底是怎么回事啊？都怪你，害我莫名其妙挨打。说，昨晚是不是你对那位姑娘起了歹心？你竟然听得懂人话！
你放开我！棍子呢？哎，干什么？你把棍子藏哪儿了？棍子，哎，我出门的时候还带了呀。你一个大男人家，出门不带棍儿。我不是。我求求你了，你不要再害我了，行不行？小凡，啊，师姐有一个问题想问你啊。哦，你呢，作为一位男子，你要是约一位女子去赏花，那是不是说明你心中有她？哦，啊。<笑>那那那那，如果你经常想要找理由和他见面，然后又很关心他的一举一动，那说明什么？这说明我很喜欢他。谁喜欢我？谁喜欢我？有没有人站出来当面讲？面讲啊！我们都都喜欢你，赶紧回去练功。啊！丢死人了，都被他们听见了。站住！我就喊了一句，怎么这么多人追我？老实跟我说，他们为什么追你啊？我是掌门座下的使唤丫头，犯了门规，打算逃下山。你既是掌门座下，为何出现在我们大竹峰？刚刚听到有人在山顶上还喜欢你，我来看看是谁这么喜欢我。你你别误会，我心里已经喜欢一个人。可是那个人却跑去跟别人见面，这怎么解释啊？喜欢别人呗。可他对我很好，我难受的时候他陪着我，我受伤的时候他熬夜煎药喂我喝，别人欺负我的时候他护着我。哦，还有一次，哎，人呢？什么时候跑这边来了？听你讲话，那边听不清楚。哦，那你说，他有没有一点点喜欢我？有一点吧。是吧？我也觉得不可能一点都没有。你知道吗？我心里一直把他当做最亲的人，我觉得他也一样。你说是不是因为我一直都没有？
。你又在干什么？你能不能好好听我说话？我在练功啊。什么功？蛤蟆功。哦。从小到大，我心里头只有他一个，他从来不会嫌我笨，还偷偷教我功夫。每次我被师傅骂，他都会维护我。啊！我把他说睡着了。大黄，我去拿点吃的，你就乖乖守在这里啊。醒了，我给你带了好多吃的。你居然回来了！这这什么肉？荒郊野外能有什么肉啊？大黄，你怎么可以把我当大黄？这是兔子肉，好吧？兔子不能这么烤，那还有一只，你来啊。嗯，这烤兔子呢，不能像你刚才那么烤，不然这外面都焦了，里面还是生的。你拿这东西烤兔子？啊，这棍子凉，我拿它烧火添柴，趁手的很。好了，哎，快尝尝，不错吧？怎么样，好吃吧？居然跟我娘烤的一个味道。有一次，我跟我娘掉进深洞，饿了好久，我娘割她的肉给我吃。等我被救出来的时候，我娘已经去世了。她是为我而死的。如果能用我的性命换回我爹娘的性命，我一定会这么做的。所以，我相信你娘也一定是这么想的。那你的父母呢？我的父母十年前被人杀害了。那你没想过为他们报仇吗？刚上青云门的时候，也想过报仇，但现在也就慢慢放下了。你看这火，可以摧毁一切，也可以烧水做饭，一切都在一念之间。与其去恨一个不知道在哪儿的仇人，不如好好珍惜现在身边的人。你将来有什么打算？打算，嗯，我还没想好。那你呢？我想去一个谁都找不到的地方。那等玉清境修炼到第四层，就可以下山了。到时候我送你下去。你怎么这么容易相信别人？因为我看你像个好人。哦，对了，我叫张小凡，你叫什么名字啊？碧瑶。碧瑶。好，下次我还烤肉给你吃。叶未定。傻子，过来，我不打你。叶未定。